যেন প্রতিটা বেসিক তোমাদেরকে শিখিয়ে দিতে পারি বিগত ক্লাসগুলোর মতো সো আজকের ক্লাসে আমরা একদম বেসিক থেকে শুরু করতেছি সো কেমিস্ট্রি সিক্সটিন অর্থাৎ আমাদের ষোলো নম্বর ক্লাসে পরিমাণগত রসায়ন চ্যাপ্টারের প্রথম টপিকটাই হচ্ছে মোল থেকে শুরু হবে সো আমাদের মোলের ধারণাটা আমাদের পুরো কেমিস্ট্রি সব জায়গায় জুড়ে বিদ্যমান সো আমরা প্রথমে মোল এর চোদ্দ গোষ্ঠী নিয়ে স্টাডি করব মোল ওকে সো আমাদের প্রথম টপিকটাই হচ্ছে মোল সো মোলের চোদ্দ গোষ্ঠী নিয়ে আমরা স্টাডি করব मनोजोग सामने ना সো কমেন্ট যেন সামনে না আসে কমেন্ট সামনে আসলে কিন্তু পড়াশোনায় বা ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে যেতে পারো হঠাৎ করেই আচ্ছা আচ্ছা ভাই মাঝে মাঝে আটকে যায় কথা আচ্ছা ওকে আটকে যাবে না মলের চোদ্দ গোষ্ঠী এখান থেকে আমরা আমাদের লেকচারটা শুরু করব সো আমরা যদি মলের ডেফিনেশনটা জানতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে যেই ডেফিনেশনটা আসে যে আমাদের কোনো একটা পদার্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে পদার্থ থাকে সেটাকে মোল বলা হয় আমাদের এটা মোলের একটা ডেফিনেশন আমরা অনেক ডেফিনেশন তৈরি করতে পারি যেমন গ্রামে প্রকাশিত ভরকে আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটাকে মোল বলা হয় এরপর যদি আমরা বলি যে কোনো একটা পদার্থের যে পরিমাণের মধ্যে অ্যাভোকাডোর সহ গণ পরমাণু বা আয়ন থাকে সেটাকে মল বলা হয় অনেক দিক থেকে আমরা এটাকে ডিফাইন করতে পারি কিন্তু আমরা ডিরেক্ট চলে যাব ইকুয়েশনে ইকুয়েশন থেকে আমরা মলের ক্যালকুলেশন ক্লিয়ার হয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তবে চলো এক টানে মলের যতগুলো ফর্মুলা আছে সবগুলো ফর্মুলা আমরা লিখে ফেলবো অনেকগুলো ফর্মুলা আমরা আগে থেকেই জানি আর বাকিরা যারা জানি না তারা আমরা নতুন করে শিখে নেব সব থেকে পরিচিত ফর্মুলা এন ইজ কার টু ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এম মোল থেকে আমরা ভরে কনভার্ট করতে পারি বা ভর থেকে আমরা মোলে কনভার্ট হতে পারি এরপর মোল থেকে আমরা চাইলে আয়তনে যেতে পারি তাই না বাইশ দশমিক চার লিটার মোল থেকে আমরা চাইলে অনুসংখ্যাতে যেতে পারি এক্স ডিভাইডেড বাই এন এ আমরা মোল থেকে চাইলে ঘনমাত্রাতে যেতে পারি এস ভি আমরা মোল থেকে চাইলে চাপ আয়তন তাপমাত্রা এগুলোতেও কনভার্ট হতে পারি शपिंग करते घूरते जावा टूरे जावा प्रयोजन प्रोग्राम प्लानिंग करवा प्रयोजन सो मोल हम एक जाके सबा टानाटानी कर যার সবার প্রয়োজনে লাগে বা সবার কাজে লাগে সো মোল হচ্ছে ওরকম একজন মানুষ সো যাকে সবার প্রয়োজন হয় সো আমরা মোলকে এমন একটা ফ্যাক্টর হিসেবে চিন্তা করব যে কোনো কিছুকে ওই মোলে নিয়ে চলে আসা যায় যেমন দেখো আমরা এখানে কি দেখলাম আমরা ভরকে চাইলে মোলে কনভার্ট করতে পারি আমরা চাইলে আয়তনকে মোলে কনভার্ট করতে পারি আমরা চাইলে অনুর সংখ্যাকে আমরা চাইলে অনু সংখ্যাকে মলে কনভার্ট করতে পারি এখানে এসটা হচ্ছে ঘনমাত্রা আমরা ঘনমাত্রাকে চাইলে মোল সংখ্যাতে কনভার্ট করতে পারি আর এখানে কি কি আছে চাপ আছে আয়তন অলরেডি দেখিয়েছি তাপমাত্রা আছে সো দেখো আমরা এতগুলো রাশিকে আমরা কিন্তু চাইলে মলে কনভার্ট করতে পারি আরো একটা ফর্মুলা আছে যেটা আমাদের তড়িৎ রসায়ন শিখতে হয় সেটা আমরা পরিমাণগত রসায়ন নিয়ে আসতে চাচ্ছি না আপাতত ছয়টা ইকুয়েশন আমি এখানে তোমাদেরকে দেখাইলাম খেয়াল করে দেখো 
যে আমরা প্রত্যেকটা টাইপের জন্য এক এক ধরনের ম্যাথ দেখতে পাই এবং কোন একটা ম্যাথ যখন আমাদেরকে দেওয়া হয় তখন সাধারণত যে সমস্যাটা হয় আমরা ধরতে পারি না যে কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে যেমন দেখো এন সমান যদি এটা হয় এন সমান যদি এটা হয় তাহলে এটা সমান এটা কি হয় না আমাদের যখন কোন একটা ম্যাথ দেওয়া হয় ভর এবং আয়তনের মধ্যে এটা সাধারণত স্টাইকিওমেট্রিক রিলেটেড ম্যাথগুলো দেওয়া হয় তখন আমরা কনফিউজ হয়ে যাই যে আসলে কিভাবে করব ঐকিক নিয়ম করব কিনা নাই টেনে আমরা ঐকিক নিয়ম করে এসেছি কিন্তু ঐকিক নিয়মের ম্যাথটা অনেক বড় হয়ে যায় আজকে ঠিক সেই ট্রিক্সটাই শেখাবো কিভাবে সূত্র দিয়ে আমরা সহজে ম্যাথ করে ফেলতে পারি খুবই সহজ সহজ সিস্টেমে আমি আজকে ম্যাথগুলো করাবো আয়তন এবং অনুসংখ্যা এটা একটা ইকুয়েশন এটা আরেকটা ইকুয়েশন এটা আরেকটা ইকুয়েশন সো প্রত্যেকটাই কিন্তু এক একটা ইকুয়েশন আমরা সেট করতে পারি সো আমরা মোলকে চাইলে আমরা ছয়টা জিনিসে কনভার্ট করতে পারি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সো আমরা মোলকে চাইলে অনেকগুলো জিনিসে কনভার্সন করতে পারি যেমন তোমার চাপ আয়তন দেওয়া আছে মোলে যেতে হবে ইকুয়েশন তোমার ঘনমাত্রা দেওয়া আছে মোলে যেতে হবে ইকুয়েশন অনুসংখ্যা দেওয়া আছে ইকুয়েশন সো এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে আমরা মোল রিলেটেড ম্যাথগুলো আমরা আসলে কিভাবে সলভ করতে পারি সেটা দেখা মাঝে মাঝে আটকে যাই আটকে যাওয়ার তো কথা না চলো আমরা একটা একটা করে ম্যাথ সলিউশন করে ফেলি তাহলে আমাদের কাছে ব্যাপারটা অনেক বেশি ক্লিয়ার মনে হবে সবাই ক্যালকুলেটারটা একটু সামনে নিয়ে ফেলো যাতে আমি ম্যাথ দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা অ্যান্সারটা করে ফেলতে পারো ঢাকা বোর্ডের বিগত বছরের একটা এম সি কিউ প্রশ্ন আমরা কি দেখবো এখানে আমাদের যেটা দেখতে হবে চা হয়েছে মোল দেওয়া আছে গ্রাম তাহলে কোন দুইটা জিনিস নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে এটা একটা আর এটা একটা তাই না গ্রাম মানে কি ভর তাহলে এই দুটো জিনিসটা আমাকে কাজ করতে হবে এখন আমি কি বলবো যে এমন আর এক মোল হচ্ছে এত গ্রাম অর্থাৎ এত গ্রামে হয় এক মোল এক গ্রামে কত এত গ্রামে কত আমরা তো কোনো ঐকিক নিয়মে যাবো না এখন তো আমরা ক্লাস এইটে পড়ি না তাহলে আমাকে ইকুয়েশন সেট করতে হবে এখানে আমার কি করব এন ইজ ইকাল টু ডাব্লিউ ডিফাইড বাই এম ওকে তাহলে ডাব্লিউ এর মানটা কত ফাইভ এবং অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে আণবিক ভরটা কত এটা হচ্ছে আণবিক ভর উপরে গ্রামে প্রকাশিত হওয়ার তাহলে আমরা দেখব সেভেন্টিন সো এখান থেকে আমরা কিন্তু অ্যান্সারটা পেয়ে যাব সো আমি অ্যান্সার করার আগেই তোমাদের অ্যান্সারটার জন্য আমি পেয়ে যাই আমি অ্যান্সার লিখার আগেই তোমাদের অ্যান্সারটার জন্য পেয়ে যাই অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন অ্যান্সার করা যাবে না মুখে মুখে অ্যান্সার করে ফেলতে হবে ভিন্ন ভিন্ন অ্যান্সার করা যাবে না সো ঝটপট সবাই উত্তর করবা সবাই সবাইকে কিন্তু উত্তর করতে হবে খুবই ইজি ম্যাথ এরপর জটিল ম্যাথে যাব এটা তো খুবই ইজি ম্যাথ এরপর জটিল ম্যাথে যাব প্রথমে জটিল ম্যাথে যাব না আস্তে আস্তে জটিল ম্যাথে যাব ঠিক আছে আস্তে আস্তে জটিল ম্যাথে যাব ওকে অনেকের অ্যান্সার ভুল যাচ্ছে কি জন্য ভুল যাচ্ছে জানো কারণ হচ্ছে তোমরা সাইডে মোল লিখতেছ না জিরো পয়েন্ট থ্রি যারা বলতেছ জিরো পয়েন্ট টু নাইন বলতেছ একটা ভুল হচ্ছে কিন্তু সবার কি ভুল হচ্ছে জানো তোমরা হচ্ছে সাইডে মোল লিখতেছ না এটা হচ্ছে তোমাদের ভুল যারা ক্যাপিটাল এম লিখতেছ তাদেরও ভুল সো আমরা ছোট ছোট ভুল আজকে খুঁজে বের করব যে তোমাদের কি কি জায়গায় তোমাদের আসলে মূলত ভুল হয় এবং সেই ভুলগুলো কি কি সেগুলো আইডেন্টিফাই করে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমাদের কোথায় কোথায় ভুল হয় সেই ভুলগুলো কিন্তু আজকে বলে দিব পরবর্তী ম্যাথে চলে যাব এখনই আজকে ক্লাসে পুরো ক্লাস জুড়ে শুধু ম্যাথই থাকবে আচ্ছা ওকে জিরো পয়েন্ট টু নাইন মোল ওকে তোমাদের কোথায় ভুল হচ্ছিল এবার বলে দেয় আমাদের এখানে অনেকে লিখতেছি জিরো পয়েন্ট টু নাইন ক্যাপিটাল এম লিখতেছি আমাদের এখানে কিন্তু ইউনিটটা এভাবে লিখে দিতে হবে যদি ফাঁকা রেখে দাও তাহলে অ্যান্সার কিন্তু ভুল সো আমাদের ইউনিটটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই পরিমাণগত রসায়ন ম্যাথের ক্ষেত্রে সো আমরা ম্যাথ নাম্বার দুয়ে চলে যাব ম্যাথ নাম্বার টু ম্যাথ লিখার সাথে সাথে তোমাদের কিন্তু অ্যান্সার বলে দিতে হবে 
প্রমাণ অবস্থায় 10 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত প্রমাণ অবস্থায় 10 গ্রাম H2 এর আয়তন কত ওকে ম্যাথটা আমরা সেট করে ফেলেছি প্রমাণ অবস্থায় প্রমাণ অবস্থা বলতে কি বোঝায় এর আগে তোমাদের তিনটা জিনিস শিখিয়েছি না STP SATP এবং NTP এই তিনটা জিনিস শেখানো হইছে না STP স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার SATP এবং NTP এই তিনটা জিনিস শেখানো হইছে না এই তিনটা জিনিসের কনসেপ্ট কিন্তু আমাদের এখন কাজে লাগাতে হবে যেমন এখানে এটা কিন্তু আমরা STP অনুযায়ী চিন্তা করি STP অনুযায়ী এবং যেখানে V এর একক হচ্ছে লিটার এখানে আমরা STP অনুযায়ী চিন্তা করব লিটার ওকে তাহলে 10 গ্রাম তার মানে বুঝতে পারতেছি যে এই পার্টটা নিয়ে কাজ করতে হবে আয়তন তার মানে বুঝতে পারতেছি এই পার্টটা নিয়ে কাজ করতে হবে আমরা কি ওই কিক নেবে যাব ওই কিক নেবে করলে দুই স্টেপ হয়ে যাবে তাহলে আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করব আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করব v ডিভাইডেড বাই 22.4 ইজ इक्वल टू আমাদের আর কি নিয়ে কাজ করতে হবে w ডিভাইড বাই m আমাদের কি বের করতে হবে এখান থেকে আমাদের v টা বের করতে হবে আর w এর মান দেওয়া আছে m এর মানটা আমাদের জানাই তাহলে চলো আমরা ম্যাথটা করে ফেলি তাহলে এখান থেকে v ইজ इक्वल टू w এর মান হচ্ছে 10 হাইড্রোজেনের জন্য কত আণবিক ভর 2 <coughs> ओके देखी बाकी रेंसर करा शुरू करो बाकी रेंसर करा शुरू करो एक्शन बारो लीटर तय ना ओके सो हमारे एप्पल किंतु आजकल ऑन एक मैट कोर्बो एक्शन बारो लीटर एक्शन बारो लीटर सो आशा करी तुमरा पुत्ते के क्लियर हुए गये थे ए मैट जा ओके सो चलो हमारा बाकी मैट गुलो एकों कोरे फिल्बो ओके okay, एबार टा ट्रिकी मैथ दीबो तो मादेर ठीक है सेक्ट टा ट्रिकी मैथ मैथ नमबर 03 आमी एंसर कर रागे तो मादेर पोत्ते के एंसर कोरे फिलता होबे ओके प्रोबान अबुस्थाई এখানে আমাদের প্রমাণ অবস্থা না বলে কি দিতে পারতো STP দিতে পারতো প্রমাণ অবস্থা দিক বা STP দিক একই কথা কারণ স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার মানে হচ্ছে প্রমাণ অবস্থা প্রমাণ অবস্থায় অক্সিজেন গ্যাসের ঘনত্ব কত এবারে তো মাথায় হাত বা তো এখানে ঘনত্ব रिलेटेड কিছুই লেখা নাই এবারে তাহলে ঘনত্ব কিভাবে বের করব आंसर করা শুরু করো এটা ট্রিকি ম্যাথ একটু থিংকিং করো তাইলে বের হয়ে যাবে বাকি রা যারা বুঝতে পারতেছ না জাকিরা যারা বুঝতে পারতেছ না তারা শুধু এই জিনিসটা চিন্তা করো এটা ভাইয়া কি আকি এসে বলো তো এটা কি আকানো হইছে এটা লাভ দেখো তো এই সাইনটা যদি আমরা দিয়ে দেই তাহলে কি হবে লাভের ভিতর দিয়ে তীর তার মানে ভালোবাসা শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা এখান থেকে তো অন্য একটা জিনিস শিখতে চাই সেটা হচ্ছে উপরে এম নিচে ভি এম ডিভাইডেড বাই ভি এটা কি বলো তো এটা কি ঘনত্ব না এটাকে কি আমরা এভাবে লিখতে পারি না ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই ভি এটা লিখতে পারি না একই তো কথা কারণ এম ও গ্রামে প্রকাশিত ভর ডব্লিউ ও গ্রামে প্রকাশিত ভর তাহলে আমাদের কি বের করতে হবে এইটা বের করতে হবে এখন এটা কোথায় খুঁজে পাবো এর মধ্যে আছে ডব্লিউ এর মধ্যে আছে ভি তাহলে চলো এই দুটোকে আমরা কম্বো করে ফেলি তাহলে তো ম্যাথটা হয়ে যাবে দেখো কত সহজ একটা ম্যাথ আমরা সূত্রটা কিভাবে তৈরি করব সূত্রটা হচ্ছে ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই এম ইজ इक्वल टू ভি ডিভাইডেড বাই 22.4 দেখো তো এখান থেকে আমরা সমীকরণটাকে এভাবে লিখতে পারি না এই ভিটাকে এখানে নিয়ে আসবো এমটাকে ওখানে নিয়ে যাব ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই ভি is equal to m divided by 22.4 এটা কি আমরা করতে পারি না এটা তো করতে পারি অক্সিজেনের জন্য আণবিক ভরের মান কত অক্সিজেনের জন্য আণবিক ভরের মান কত অক্সিজেনের জন্য আণবিক ভরের মানটা আমরা যদি বসিয়ে দেই অক্সিজেনের জন্য আণবিক ভরের মানটা হচ্ছে 32 তাহলে আমরা आंसरটা পেয়ে যাব সো একক কি হবে সেটাও লিখবা आंसरটা কি হবে সেটাও লিখবা দেখি কে কে অলরেডি করতে পার করতে পারলে ওকে অনেকে आंसर করা শুরু করে দিয়েছো বাহ দেখি তোমরা আমার থেকে অনেক ভালো ম্যাথ করতে পারো তো আমার থেকে অনেক ভালো ম্যাথ করো তোমরা 
যারা একক ভুল করতেছো তাদেরকে কিন্তু মাইট দিব একদম একক ভুল করো কিভাবে এগুলো তো খুবই বেসিক বেসিক ম্যাথ বড় ম্যাথ গুলো আসলে তখন কি করবা আচ্ছা এবার আমরা 1.43 1.42 1.43 সবাই সঠিক অ্যানসার করতেছো 1.42 1.42 একক হবে এটা হচ্ছে গ্রাম আর নিচে হচ্ছে লিটার কারণ এসটিপি সো এককটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবার চলো আরেকটা ট্রিকি ম্যাথ আস্তে আস্তে কিন্তু কঠিনের দিকে যাচ্ছি তাই না এগুলো তো দেখলে পারা যাচ্ছিল এগুলো কিন্তু একটু কঠিন হচ্ছে তো চলো ম্যাথ নাম্বার ফোর খুব ভালো মতো খেয়াল করতে হবে ম্যাথ নাম্বার ফোরে যাচ্ছি আমরা পাঁচ লিটার মিথেন গ্যাসে পাঁচ লিটার মিথেন গ্যাসে পরমাণুর সংখ্যা কত পাঁচ লিটার মিথেন গ্যাসে পরমাণুর সংখ্যা একটু ঝামেলা আছে কিন্তু একটু ঝামেলা আছে তো লিটার দেওয়া আছে আয়তন নিয়ে কাজ করব অনু পরমাণু বের করতে হবে তার মানে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে আর লিটার যেহেতু দেওয়া আছে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে চোখ বন্ধ করে আমরা সমীকরণটা বসিয়ে ফেলি चले थ्री আবার ইন্টু এনে কেন সিক্স পয়েন্ট সেভেন বলতে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি টি হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর আমি সবার কমেন্ট দেখবো সবার কমেন্ট একজনও বাদ দেওয়া যাবে না আমরা নেক্সট যে এক থেকে দেড় ঘন্টা ক্লাস করবো পুরোটা সময় আমরা মনোযোগ দিব শুধু ক্লাসের দিকে এভাবে মুভি দেখার মতো তাকিয়েই থাকবো না আমরা কাজ করব খাতায় লিখবো ভাইয়াকে রেসপন্স করব অযথা কোনো কমেন্ট করব না অর্থাৎ যদি অফলাইনে তোমরা এখানে ক্লাসে আসতে আমার সামনে পনেরোশো শিক্ষার্থী তোমরা ময়দানের মধ্যে বসে থাকতে আমি যখন প্রশ্ন করতাম ঠিক যেভাবে উত্তর করতে সেভাবে তোমরা উত্তর করবা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর সবার কমেন্ট করতে হবে সবার বাধ্যতামূলক কমেন্ট করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি কিন্তু সবার উত্তর ভুল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি সবার উত্তর ভুল কিভাবে ভুল আমাদের এখানে কি চাওয়া হয়েছে পরমাণুর সংখ্যা চাওয়া হয়েছে যদি আমাদের এখানে অনুর সংখ্যা চাওয়া হতো তাহলে সবার উত্তর ঠিক ছিল অনুর সংখ্যা যদি চাওয়া হতো কারণ এটা হচ্ছে এক অনু মিথেন গ্যাস এবার বলো তো একটা মিথেন গ্যাসের মধ্যে পরমাণু কয়টা থাকে এক অনু মিথেন গ্যাসের মধ্যে পরমাণু কয়টা থাকে কার্বনের একটা পরমাণু হাইড্রোজেনের কয়টা পরমাণু চারটা পরমাণু টোটাল পরমাণু কয়টা পাঁচটা না আমরা এখানে যেটা বের করলাম এটা কি পরমাণু সংখ্যা নাকি অনুসংখ্যা বের হইল অনুসংখ্যা বের হইল না এবার একটা অনুতে যে পাঁচটা পরমাণু থাকে তাহলে এখানে কি করতে হবে এই সংখ্যাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করে দিলেই না আমরা পরমাণু সংখ্যা পাবো যদি ব্যাপারটা এরকম থাকতো সালফিউরিক অ্যাসিড থাকতো তখন আমরা কি করতাম সাত দিয়ে গুণ করে দিয়ে পরমাণু সংখ্যা বের করতাম না হইলে এখানে যে ভ্যালুটা বের হইতো সেটা তো অনুসংখ্যা আমাদের পরমাণু সংখ্যা যদি বের করতে হয় তাহলে যতগুলো পরমাণু আছে সেই সংখ্যা দ্বারা কিন্তু মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে তো এতটুকু জিনিস আমরা খেয়াল করি না এই খেয়াল না করার কারণে এই ধরনের সহজ ম্যাথে আমরা কিন্তু নাম্বার পাই না তো ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছো কমেন্ট বক্সে জানাও যারা যারা অ্যান্সার করেছিল এতটুকু ব্যাপার তো খেয়াল রাখতে হবে ছোট ছোট করে তোমার ম্যাথগুলো ঘুরিয়ে দেওয়া হবে পাঁচ গুণ করতে হবে তো হ্যাঁ এখন বুঝতে পারতেছ না পাঁচটি আচ্ছা না না নেটে কোনো প্রবলেম নাই তো এখানে 
হ্যাঁ চারটা টোটাল পরমাণু না 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 চারটা কেন বলতেছো যদি বলতো হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা কত তাহলে এটা বের করে আমরা সেটাকে চার দ্বারা গুণ করতাম যদি বলতো কার্বন পরমাণুর সংখ্যা কত তাহলে এইটাই হতো আমাদের কার্বন পরমাণুর সংখ্যা কিন্তু যখন বলেছে শুধু গ্যাসে পরমাণুর সংখ্যা তার মানে যতগুলো পরমাণু আছে কার্বনের একটা এবং হাইড্রোজেনের চারটা তাহলে পাঁচটা দ্বারা আমরা গুণ করে দিব ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছো এই ধরনের ম্যাথ আমরা কিন্তু খেয়াল রাখবো অনপরমাণু যাই দিক আমরা এই সূত্র দিয়ে ম্যাথ করবো ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না আমাদের খেয়াল রাখতে হবে একটা অনুতে কতগুলো পরমাণু থাকতেছে মাথায় থাকবে মাথায় থাকবে তো আমরা এই জায়গাগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবো ট্রিকি ম্যাথ ছিল আরেকটা ট্রিকি ম্যাথে চলে যাবো চলো এবার আরেকটা ট্রিকি ম্যাথ করব এম জিরো ফাইভ খুবই পরিচিত ম্যাথ এবং ট্রিকি ম্যাথ পরিচিত এবং ট্রিকি ম্যাথ সবাই রেডি হয়ে যাও আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে আসো এবার হচ্ছে বলতো বিপিতে কি হয় সবার থেকে জানতে চাই বিপিতে কি হয় তোমরা এখন ক্লাস করতেছো কোথায় বন্দি পাঠশালায় তাহলে বিপিতে কি হয় তেরোশো শিক্ষার্থী একবার জোরে করে বলে উঠো তো বিপিতে কি হয় বিপি দিয়ে আমরা এখন একটা ম্যাথ করব বিপিতে কি হয় ওকে কমেন্ট বক্সে তোমাদের থেকে দেখতে চাই বিপি দিয়ে আমরা একটা ম্যাথ সেট করব বিপি শব্দটা লিখে ফেললাম বিপিতে কি হয় ঠিক পরমাণু নিয়ে আমরা একটা ম্যাথ করতেছি বিপিতে কি হয় ওকে আমরা কিন্তু বিপি দিয়ে একটা ম্যাথ সেট করে ফেললাম ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা গ্রাফাইট পেন্সিল আমরা পেন্সিল পেন্সিলের মাথায় গ্রাফাইট এর যে আবরণটা থাকে সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা লিখি তাই না কার্বন কিন্তু বহুরূপী মৌল এর দুইটার উদ্ভেদ আছে একটা হচ্ছে গ্রাফাইট আর একটা হচ্ছে হিরক তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে গ্রাফাইট যেটা আমরা লিখালিখি করি বিপি শব্দটি তিনশো বার লিখতে তিরিশ মিলিগ্রাম গ্রাফাইট খরচ হয় একবার লিখব মানে তিনশো বার যদি বিপি 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 এভাবে করে তিনশো বার লিখি তাহলে আমাদের কোন একটা গ্রাফাইট পেন্সিলে তিরিশ মিলিগ্রাম খরচ হয় সো এর মাথায় গ্রাফাইট থাকে সে গ্রাফাইটে তিরিশ মিলিগ্রাম খরচ হয় একবার লিখার জন্য ওই গ্রাফাইটের কতটুকু খরচ হয় বলে নাই কয়টা পরমাণু খরচ হয় সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে সো এই ম্যাথটা আমরা যখন এর আগে করতে যাই বারবার করি বারবার ভুলে যাই বারবার করি বারবার ভুলে যাই একটা পেজ ফিল আপ হয়ে যায় এই ম্যাথটা করতে সো যারা পারো করা শুরু করে দাও এবার আমরা চলো একসাথে করব বন্দি পাঠশালা না বিপি মানে বন্দি পাঠশালা বিপি মানে ব্লাড প্রেশার না মায়ের কাবা মায়ের ব্লাড প্রেশার ওকে সো আমাদের দুইটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে পরমাণু তার মানে বুঝে ফেলেছি যে এই পার্টটা নিয়ে কাজ করতে হবে পরমাণু তার মানে এই পার্টটা নিয়ে কাজ করব ওকে এবার দেখো তিরিশ মিলিগ্রাম তার মানে কি গ্রাম রিলেটেড ব্যাপার স্যাপার আছে না তার মানে আমাদের এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে হবে দেখো এইভাবে যখন ইকুয়েশনগুলো সেট করলাম তখন ম্যাথগুলো ধরতে আমাদের কাছে কত ইজি হয়ে যাচ্ছে না কোন দুইটা পার্ট নিয়ে কাজ করব অথচ এই সমীকরণগুলো যদি আমাদের কাছে না থাকতো তখন যেটা হতো যে আমাদের ঐকিক নিয়মে দু তিনটা স্টেপে ম্যাথ করতে হতো দু তিন পেজ হয়ে যাইতো আমাদের সময় অনেক বেশি লাগতো আমরা নিজেরা কনফিউজ হয়ে যেতাম সো আমরা খুবই সহজে দেখো দুই লাইনে কিভাবে মোলের ম্যাথ করা যায় সেটা কিন্তু আমরা শিখতেছি সো আমরা সমীকরণটা লিখে ফেলি সমীকরণটা হচ্ছে ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এম আর একটা হচ্ছে এক্স ডিভাইড বাই এন এ তাই না এক্স ডিভাইডেড বাই এন এ ইজ ইকাল টু ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এম ক্লিয়ার ওকে দেখো এতগুলো ডাটাকে আমরা ছোট্ট একটা সমীকরণের মধ্যে নিয়ে চলে আসলাম এবার আমাদের কি বের করতে হবে পরমাণু সংখ্যা বের করতে হবে এটা তো আমাদের জানাই আছে এন এর মান কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের একটুখানি কাজ আছে যেমন ডাব্লিউ তিরিশ মিলিগ্রাম ডাব্লিউটা কত তিরিশ মিলিগ্রাম এখন আমরা কি মিলিগ্রাম নিয়ে কাজ করব আমরা কি কখনো মিলিগ্রাম নিয়ে কাজ করেছি এর আগে বলেছি না যে ডাব্লিউটা হচ্ছে গ্রামে প্রকাশিত হওয়ার তাহলে এই তিরিশ মিলিগ্রামকে আমরা যদি গ্রামে প্রকাশ করতে যাই তাহলে কি করতে হবে বলতো এখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে তিরিশ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি তখন গ্রামে চলে আসলো এবার আমাদের একটি বারের জন্য নিয়ে চলে আসবো না একটি বার 
एक बार लिखते गले कतो टी ग्राफाइट परमाणु खरोच हो बे ये तीरिश मिलीग्राम खरोच होती चिलो कतो बार लिखते जे तीन सौ बार लिखते जे अमर कोई टच जोनो बेर कर बो एक टच जोनो बेर कर बो ना ये जे तीरिश मिलीग्राम खरोच होते से तीन सौ टच जोनो अमर एक टच जोनो बेर कर बो तबोले आमदे ख्याल एक्टर जोनों को तो वही वही कितने मरे सेंस टेक तो चिंता करो तीन छोटे जोनों तीरिश मिलीग्राम एक्टर जोनों खरोच को तो एक्टर जोनों को तो ग्राम तीन छोटा जोनों तीरिश इनटू टेंटी तीवर माइनस थ्री ग्राम एक्टर जोनों को खरोच को तो तो बोले ये जिनिस टाके क्या हमारे तीन छोटा भाग करे फिल्टा ये जगह टाइ तुमरा भूल करो ये बंग ये डाटा टाइ तुम्हारे दर्शन ले धोते समस्या है। अमरा एक सेर मांटा बेर कर बो ए ने टा लिखे दिच्छी ये डब्ल्यू टा कोतो डब्ल्यू टा होते से थर्टी इनटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय तीन शो ये तीन शो टा मरा कोत्थे के पहला कारण तीन शो हम तो शेटा जाने ना ग्राफाइट माने ही तो होते से कार्बन तब ना हम देखा ने ट्वेल्व लिखे दिले हो जाते सो हम ना देखा ने बेर करो एक सिर मांटा सो देखो दूल्हा ही ना एक तो बड़ो एक टाइम आती है तो हम ना शेष कोड फिल्टर पड़ लाम सो एंड सेट आकोत हुए थे कमेंट बॉक्स से जानिए फैलो सो हम देर एक तो बड़ो बड़ो मैं देखो शुद्ध मात्रो हम ना जी सॉइटा इक्वेशन बोथ में लिखे निलम ये सॉइटा इक्वेशन है मुद्दे कौन दूसरे डाटा नहीं है कास्ट करता होगा शेटा जो दे हम ना धुरते पड़ी तब होले ए धरों ने जे कोनो मैथ मॉल रिलेटेड जे कोनो मैथ हम रा दूसरी � एयूनिट शहर लिखता होगे, एयूनिट शहर लिखता होगे। तो अमरा पहलम जब मैथ्स टकरे चला, एक दम इजी दुधभात मैथ, तार पर एक टा एक टू अपडेट, तार पर टा आरो अपडेट, तार पर टा आरो अपडेट, लास्ट एक टा एक दम ही अपडेट। तो अमरा एक ही कॉन्सेप्ट रूप पर बेस पर पास्टा मैथ कोलम � बहुत ते के ही काज कर बो, खाता ही लिख बो, कैलकुलेटर चाब बो, एवं कमेंट बॉक्स से आंसर टक कर बो, ये काज गुलो कोट्टा होगे। जरा कोट्टे पर बना, तादेव क्लासेस थाकर दौड़ करना ही। कमेंट क्लास ते के कोनेक्ट एस्ट्रेंट शब्दों से बेनिफिटेड हुए जावे ना, शेर जब वो नामी विश्वास कोरी ना, बुंदी पर शलाय एक रकम कोनो घटना घटे ना, जब आमदरी क्लास कोरे शब्दों से बेनिफिटेड होते से ना, शे ही सिस्टम टाइम रा तुरी कोट्टे पढ़ते सीना, एमोंज जो दी हुए था के ताहुले आम्रा तादेव जारण भी जारण कॉपी पढ़ना होगा बे सेकंड क्लास से पढ़ना होगा बे फाइव पॉइंट जीरो वन सिक्स इनटू ट्वेंटी टू वाट टेन टू दी पर एटीन टी ओके सो हमने आंसर टा पे गिये थे फाइव पॉइंट जीरो वन इनटू टेन टू दी पर आठ हरो टी सो आमदेर मॉल एर चौदह गुच्छे हमने उधर करे फिल्म सो मॉल रिलेटेड � ठीक है सर आरेक टाइम है तो हम लोग कोर्बो मैथ नंबर सिक्स तो हमारे आमदे मोल रिलेटेड शब्द गुलो इक्वेशन ही टेस्ट करा हुआ जावे सो इटा टोटली तुम लोग कोर्बा ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस ओ फाइव एटमॉस्फेयर चापे बीस लीटर ऑक्सीजन गैस है अनुर संख्या कत सो मैथ तुम्हारे करते खुजे बेर करो तो इक्ुएशन नहीं क्या करब एवं तपर झटपट तुम्हारा उत्तर बोले फिलबा डाटा गो देखा और ऊपर जो छा समीकरण लिखा आई समीकरण साथ मिलाबा को क्ज करते पांच नम्बर एम कत तो, एम हो टुएल्व कारण अपना ग्राफाइट नहीं है काटकर सीना ग्राफाइट माने होते से कार्बन हीरोब बा ग्राफाइट जाई दे वो था कुकना क्या नो ये दो इटे ही तो होते से कार्बन है रूप भेद सो देखो अब देखना टेम्परेचर दावा से प्रेशर दावा से आयतन दावा से 
আমরা বুঝতেছো যে আমাদের এই যে এই বাবাজিকে নিয়ে কাজ করতে হবে পিভি ডিভাইড বাই আর্ট এ নিয়ে কাজ করতে হবে বুঝলাম কি বের করতে বলেছে অনর সংখ্যা তাহলে এই বাবাজিকে নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে এই দুটো যদি সমান সমান লিখে দিই তাহলেই ব্যাপারটা হয়ে যাবে অথচ এই ব্যাপারটা যখন আমরা ঐতিহ্য নিয়মে করতে যাব তিনটা স্টেপ হবে একটা পেজ পুরোপুরি নিয়ে ফেলবো দু তিন মিনিট সময় লাগবে তোমার বন্ধু যখন এই সিস্টেমে ম্যাথ করবে তার সময় লাগবে দশ সেকেন্ড সো তুমি তোমার বন্ধুদের থেকে ম্যাথ পারা সত্ত্বেও সময়ের কাছে কিন্তু তুমি হেরে যাচ্ছ সময়ের দিক থেকে তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ সো দিন শেষে আমরা এভাবে ছোট ছোট অ্যাপ্রোচের কারণে কিন্তু অন্য জনের থেকে পিছিয়ে যাই সো আমরা ইকুয়েশনটা একটু লিখে ফেলি এক্স ডিভাইডেড বাই এন এ ইজ ইকুয়াল টু পিভি ডিভাইডেড বাই আর টি এখন এখানে কথা আছে কথা হচ্ছে আমরা আর এর কোন মানটা ব্যবহার করব যারা পরিবেশ রসায়নের ক্লাস করেছি যদি পি থাকে অ্যাটমসফিয়ারে ভি থাকে লিটারে তাহলে আর এর মানটা নিব জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার কেলভিন পার মোল সো আমি আর এর চারটা এককের মান একদম বের করা শিখিয়েছি তোমাদের শুধু কনসেপ্টটাই শিখাইনি কিভাবে ক্যালকুলেশন করে এই মানটা নিয়ে আসা যায় সেটাও কিন্তু তোমাদেরকে শিখিয়েছি ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার মনে পড়ে সেগুলো সো এখানে দেখো পিটা অ্যাটমসফিয়ারেই দেওয়া আছে ভিটা লিটারেই দেওয়া আছে তাহলে আর এর মানটা আমরা কি করবো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এ নিব টেম্পারেচারের মান দেওয়া আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে আমরা তিনশো কেলভিন পাবো এন এর মানটা জানা আছে সো এক্স এর মানটা বের করতে হবে এক্স ইজ ইকাল টু হট সো অ্যান্সারটা বলে ফেলো কমেন্ট বক্সে প্রত্যেকের থেকে অ্যান্সার চাই প্রত্যেকের কমেন্ট চাই টু পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট টোয়েন্টি ফোরটি একক সহ লিখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সিকিউতে এই ফর্মুলাগুলো দিয়ে ম্যাথ করলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাম্বার পাবা এটা তো কোনো শর্ট ট্রিক্স না শর্ট ট্রিক্স তো না দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা করে ফেলতে পারতেছি তার মানে অনেকেই তোমরা চিন্তা করতে সেটা মনে হয় কোনো শর্ট ট্রিক্স না এটা তো কনসেপচুয়াল এবং এই সূত্রগুলো আমাদের মানে বইয়ের থেকেই ডিরেক্ট নেওয়া এটা কোনো শর্টকাট ফর্মুলা না টু পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট টোয়েন্টি ফোর টি সবাইকে অ্যান্সার করতে হবে ওকে আচ্ছা এখানে পরমাণু নিয়ে একটু কনফিউজ হচ্ছে তোমরা আগের মাথায় যেহেতু পরমাণু নিয়ে বেশ অনেক ইনফরমেশন দিয়েছিলাম সো কার্বনের একটি অনুতে একটি পরমাণুই থাকে মিথেনের একটি অনুতে পাঁচটি পরমাণু থাকে সালফিরিক অ্যাসিডের একটি অনুতে সাতটি পরমাণু থাকে সো আমাদের এই ব্যাপারগুলো চিন্তা করতে হবে যদি আমাদের এখানে অনুসংখ্যা বলতো অ্যান্সার কিন্তু একই পেতাম কারণ কারণ কার্বনের একটি অনুতে একটি পরমাণু থাকে সো আমাদের এখানে পরমাণু সংখ্যা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার কোনো প্রয়োজন নাই এখানে যেমন দেখো অনুসংখ্যা বলেছে সো আমাদের পরমাণু সংখ্যা বললে অক্সিজেনের জন্য দুই দ্বারা গুণ করে দিতাম এই হচ্ছে অনুপরমাণু রিলেটেড ব্যাপার স্যাপার অ্যান্সার হচ্ছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টেন টু দি পর এইটিন লাস্টে হচ্ছে আমরা টি লিখে দিব ইউনিটটা কিন্তু আমাদের লিখে দিতে হবে টেন টু দি পর টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর সো মোল ক্লিয়ার একদম পুরো চোদ্দ গোষ্ঠীতে যা যা ধরনের ইনফরমেশন ছিল সব কিছু কিন্তু ক্লিয়ার করে ফেললাম একটা ব্যাপার এখানে আমাদের আরও স্টাডি করতে হবে সেটা হচ্ছে এস ভি নিয়ে এখানে আমাদের ঘনমাত্রা রিলেটেড আজকের ক্লাসে আমরা মোলারিটি মোলালিটি নর্মালিটি সম্পর্কে জানবো পার্সেন্ট সলিউশন সম্পর্কে জানবো পিপিএম পিপি বিপি পিটি সম্পর্কে জানবো আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানবো আপেক্ষিক ঘনত্ব সম্পর্কে জানবো যার পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে এই এস ভি সূত্র রিলেটেড তার মানে আমাদের এই এস ভি নিয়ে আমাদের একদম পিএইচডি করে ফেলবো আমরা আজকের ক্লাসে সো মোল ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে ফেলো আমরা মনে হয় অনেকেই মোলের অনেক ব্যাপার নিয়ে তোমরা কনফিউজ ছিলে ভিন্ন ভিন্ন চ্যাপ্টারে ইনফরমেশনগুলো পড়তে এখন আমি সব কিছু একদম প্যাকেট আকারে গুছিয়ে দিলাম আশা করি এরপর থেকে মোল যদি শব্দটা কোথাও দেখো তাহলে তোমাদের এই ছয়টা চিন্তা মাথায় নিয়ে আসতে আর কোনো অসুবিধা হবে না সো কো রিলেশনগুলো দেখাইলাম প্রত্যেকটার জন্য একটা করে টাইপের ম্যাথ করিয়ে দিলাম এবং যেগুলো বোর্ড এক্সামে এসেছে সেগুলো সলভ করে দিলাম সো আশা করি মোল রিলেটেড তোমাদের আর কোনো অসুবিধা থাকবে না সো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে ফেলো পরবর্তী টাইপে চলে যাব সো ব্যাপারটা ক্লিয়ার কিনা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে ফেলো আমরা পরবর্তী টাইপে চলে যাব কমেন্ট বক্সে লিখেছো পরিমাণগত রসায়নে যেভাবে পড়া যায় হ্যাঁ পরিমাণগত রসায়ন তো মজার একটা চ্যাপ্টার শুধু ম্যাথ 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 আর ম্যাথই তো মজা তুমি যদি ট্রিক্স জানো বেসিক জানো তাহলে ম্যাথ হচ্ছে সব থেকে মজার ম্যাথ হচ্ছে সব থেকে মজার জিনিস আজকে ক্লাসে ভিডিও যেমন কোয়ালিটি পাচ্ছি রেকর্ড ক্লাসে এমন ভালো কোয়ালিটি পাই না কেন বলতেন যদি ভাইয়া না না রেকর্ড ক্লাসে পাও তো 
বাট আজকে খেলা ভাই আসো একটু তাড়াতাড়ি এন্ড করলে ভালো হতো আমি নিজেও তো খেলা দেখতেছি না খেলার জন্য যে উপস্থিতি কিছুটা কম সেটা তো আমি বুঝতে পারতেছি আমরা এখন কোথায় চলে যাব আমরা এখন চলে যাব ইংল্যান্ডে চলে যাব আমরা ঠিক আছে কারণ ইংল্যান্ড গতকাল ম্যাচে হেরে গিয়েছে ওরা খুব চিন্তিত এবং খুব শোকে আছে ওরা সো আমরা এখন ইংল্যান্ডে যাই ইংল্যান্ডকে সান্ত্বনা দিয়ে আসবো চলো সো আমরা বাংলাদেশের সব ম্যাচ শেষ আমরা এখন ইংল্যান্ডের ম্যাথ করব মানে বাংলা ম্যাথ সব শেষ সো ইংলিশদের আমরা ইংলিশ শব্দ নিয়ে বা ইংরেজিতে অনেকগুলো ম্যাথ ট্যাথ করার চেষ্টা করব কারণ বাংলাদেশে যত ম্যাথ ছিল সব ম্যাথ তো শেষ হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে সো এখন আমরা ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছি তো ইংল্যান্ডে যে আমরা বললাম যে কোয়ালিটি কোয়ান্টিটেটিভ কেমিস্ট্রি পড়বো তখন ইংল্যান্ডের লোকজন বলতেছে হ্যাঁ শোকে ইউ ক্যান ট্রাই স্ট্রয়কিওমেট্রি সো এখন আমরা সেই স্ট্রয়কিওমেট্রি সেই স্ট্রয়কিওমেট্রি রিলেটেড ম্যাথগুলো করব এবং এটা একটা ইংলিশ শব্দ সো এটার বাংলা মিনিংটা আমরা অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব সো ইংল্যান্ডকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা এখন স্ট্রয়কিওমেট্রি রিলেটেড ম্যাথগুলো করব এস টি ও আই সিএইচ আই ও এম ই টি আর ওয়াই এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই স্ট্রয়কিওমেট্রিক যে ইকুয়েশনগুলো আছে বা স্ট্রাইকিওমেট্রিক যে সিস্টেম আছে এই সিস্টেমটা থেকেই পরিমাণগত রসায়নে নাইনটি পার্সেন্ট ম্যাথ দেওয়া হয় স্ট্রাইকিওমেট্রিক সিস্টেমে পরিমাণগত রসায়নে নাইনটি পার্সেন্ট ম্যাথ করে ফেলা যায় মানে নাইনটি পার্সেন্টের বেশি বরং নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ম্যাথ করা যায় যদি এই কনসেপ্টটা তোমাদের ক্লিয়ার থাকে মলের কনসেপ্ট ক্লিয়ার স্ট্রাইকিওমেট্রিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার পরিমাণগত রসায়ন শেষ তুমি আমাকে নিয়ে এসে দেখিও যে ভাই ম্যাথটা স্ট্রাইকিওমেট্রিক কনসেপ্টে করিয়ে দেন যে কোনো ম্যাথ আমি করে দিতে পারবো স্ট্রাইকিওমেট্রিক ফর্মুলাতে চলো দেখে ফেলি স্ট্রাইকিওমেট্রিক কনসেপ্টটা কি জানো একজনের হেল্প নিয়ে আরেকজনের পরিমাণ বের করা একজনের হেল্প নিয়ে আরেকজনের পরিমাণ বের করা এটা আবার কেমন কথা হইল বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ আমরা দুইটা পার্ট দেখি না কোন একটা ইকুয়েশনের বা রাসায়নিক সমীকরণের বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ সো বিক্রিয়কের ভর চাপ আয়তন মোল অনুসংখ্যা এগুলোকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদের ভর চাপ আয়তন অনুসংখ্যা মূল সংখ্যা নির্ণয়ের যে পদ্ধতি সেটাকে বলা হয় স্ট্রাইকিওমেট্রি বা এই নির্ণয় জিনিসপত্র কেমিস্ট্রি যে শাখায় আলোচনা করা হয় সেটাকে স্ট্রাইকিওমেট্রিক বলা হয় অর্থাৎ বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মধ্যে তুলনা করব আমরা তুলনা করে চারটা জিনিস আমরা মেজার করতে পারি আমরা অনুসংখ্যা বের করতে পারি আমরা আয়তন বের করতে পারি আমরা মোল বের করতে পারি আমরা ভর বের করতে পারি এই যে এগুলোর একটার হেল্প নিয়ে আরেকটা বের করার যে কনসেপ্ট সেটা কেমিস্ট্রির যে ডিপার্টমেন্টে আলোচনা করা হয় যে শাখায় আলোচনা করা হয় সেটাই হচ্ছে স্ট্রাইকিওমেট্রি আমাদের অনেক সময় ডেফিনেশন দেখতে পাই স্ট্রাইকিওমেট্রি কাকে বলে স্ট্রাইকিওমেট্রিক যেমন ডেফিনেশন দেখতে পাই একই সাথে কেমিস্ট্রি যত পরিমাণগত রসায়নের ম্যাথ রয়েছে সব স্ট্রাইকিওমেট্রিক ফর্মুলার সাহায্যে করে ফেলা যায় সো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে ম্যাথে চলে যাই কারণ ম্যাথ না আসলে মজা লাগতেছে না সো আমাদের যদি একটা ইকুয়েশন আমরা সেট করি ধরো আমাদের সব থেকে পরিচিত ফর্মুলা এন টু প্লাস থ্রি এইস টু সমান টু এন এইস থ্রি এখন ধরো এখান থেকে আমাদের কি কি ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া যায় যেমন দেখি এখানে এটা হচ্ছে আঠাশ গ্রাম এটা হচ্ছে সিক্স গ্রাম এটা হচ্ছে থার্টি ফোর গ্রাম এখান থেকে আমরা চারটা কথা বলতে পারি দেখো তো চারটা কথা কি কি খুব ভালো মতো মাথায় রেখো তাহলে চারটা ম্যাথ ক্লিয়ার হয়ে যাবে ছোট ছোট ম্যাথ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আস্তে আস্তে তো বড় ম্যাথের দিকে যাব বড় বড় ইকুয়েশনের দিকে যাব আঠাশ গ্রাম নাইট্রোজেন থেকে উৎপাদিত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ চৌত্রিশ গ্রাম ছয় গ্রাম হাইড্রোজেন থেকে উৎপাদিত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ চৌত্রিশ গ্রাম চৌত্রিশ গ্রাম অ্যামোনিয়া তৈরি করতে নাইট্রোজেন লাগে আঠাশ গ্রাম চৌত্রিশ গ্রাম অ্যামোনিয়া তৈরি করতে হাইড্রোজেন লাগে ছয় গ্রাম ব্যাপারটাকে বুঝতে পেরেছ এই যে চারটা ইনফরমেশন দিলাম না চারটা ইনফরমেশন দিয়ে চার ধরনের ম্যাথ সেট করা যায় এবার আসো আর কি ইনফরমেশন দেওয়া যায় অর্থাৎ ভর রিলেটেড কথাবার্তা বললাম এবার বলবো অনুর সংখ্যা রিলেটেড কথাবার্তা অনুর সংখ্যা রিলেটেড কথাবার্তা এটা হচ্ছে এন এ এটা হচ্ছে থ্রি এন এ এটা হচ্ছে টু এন এ এবার এদের মধ্যে মিক্স আপ করে ফেলা যায় মানে একদম চা বানায় মানে চা বানায় ফেলা যায় এদের মধ্যে কিভাবে আঠাশ গ্রাম নাইট্রোজেন থেকে উৎপাদিত অ্যামোনিয়াতে অনুসংখ্যা টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি টি আবার দেখো আঠাশ গ্রাম নাইট্রোজেন থেকে উৎপাদিত অ্যামোনিয়ার অনুসংখ্যা কত এটা না বলে আমার যদি বলতো দশ গ্রাম নাইট্রোজেন থেকে উৎপাদিত অ্যামোনিয়াতে অনুসংখ্যা কত বের করতে পারতাম না এই স্ট্রাইকিওমেট্রিক কনসেপ্টের সাহায্যে আবার যদি বলতো 
যে 10 গ্রাম অ্যামোনিয়া তৈরি করতে ব্যবহৃত নাইট্রোজেনের অনুর সংখ্যাটা বের করো প্রথম লাইনটা কি হতো আমি ঐকিক নামের যে কনসেপ্টটা তোমরা শিখেছো অলরেডি সেটাই রিভাইজ করার চেষ্টা করতেছি আমরা ম্যাথ করব না জাস্ট আমরা প্রিভিয়াসলি যে কনসেপ্টটা শিখে এসেছি সেটা যেন আমাদের মাথায় থাকে আর সেটা মাথায় না থাকলে এই কনসেপ্টটা কিন্তু পরবর্তীতে যখন কঠিন ম্যাথগুলো করতে যাব তখন কিন্তু তোমাকে বেশ ঝামেলায় ফেলবে তাই আমরা প্রিভিয়াস যে কনসেপ্ট শিখেছিলাম সেটাই জাস্ট মনে করার চেষ্টা করতেছি হেডিংটা কি হতো চৌত্রিশ গ্রাম অ্যামোনিয়া তৈরিতে ব্যবহৃত নাইট্রোজেনের অনুসংখ্যা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি এক গ্রাম অ্যামোনিয়ার জন্য কত আর প্রশ্নে যত গ্রাম দেওয়া থাকবে তত গ্রামের জন্য কত তিন লাইন আমরা ম্যাথ করে ফেলতে পারতাম এবার দেখো আমরা যদি আরেকটা কনসেপ্ট নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে আয়তন আমরা যিনি এস টিপিতে এক মোলের আয়তন কত বাইশ দশমিক চার লিটার বাইশ দশমিক চার লিটার এটা হচ্ছে আমাদের সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু লিটার এটা কিভাবে আসলো দেখো তিন মোল আছে না এক মোলের আয়তন যদি বাইশ দশমিক চার লিটার হয় তাহলে তিন মোল বাইশ দশমিক চার ইন্টু তিন তাহলে সিক্সটি সিক্স তিন বাইশে আর পয়েন্ট ফোর ইন্টু তিন তার মানে ওয়ান পয়েন্ট টু তার মানে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু আর এখানে হবে ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট লিটার বাইশ দশমিক চারের ডাবল করলে চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার হয় সো দেখো আমরা এখন চাইলে প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু মিক্স আপ করে ফেলতে পারি একজনের সাথে আরেকজনকে একদম মিক্স আপ করে ফেলতে পারি কিভাবে মিক্স আপ করতে পারি আঠাশ গ্রাম থেকে আমি চাইলে এই লিটারে চলে আসতে পারি এই চব্বিশ দশ বাইশ দশমিক চার লিটার থেকে আমি চাইলে এই গ্রামে চলে যেতে পারি এই ছয় গ্রাম থেকে আমি চাইলে এখানে চলে আসতে পারি আমি এই এন এ থেকে চাইলে এখানে চলে আসতে পারি সো এই যে চলে যাওয়া চলে যাওয়া এটাই হচ্ছে স্টাইকোমেট্রি এটাই হচ্ছে স্টাইকোমেট্রি সো ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে চলো এইভাবে ঐকিক নিয়মে তো কিছুক্ষণ আগেই ম্যাথ করতে নিষেধ করলেন কিছুক্ষণ আগেই না ঐকিক নিয়মে ম্যাথ করতে নিষেধ করলেন তাইলে আবার এখন এটা বলতেছেন কেন বলতেছি না ভুলে যাও এটা কি করব আমরা যে কাজটা করব আমাদের সিস্টেমটা হচ্ছে মোল ডিভাইড বা অনুসংখ্যা মোল ডিভাইড বা অনুসংখ্যা মোল ডিভাইড বা অনুসংখ্যা কি বললাম মোল ডিভাইডেড বাই অনুর সংখ্যা অথবা আরো সহজে মনে রাখতে পারো মোল ডিভাইড বাই সহক 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 একটা জিনিসে শুধুমাত্র মনে রাখবো চলো এই সমীকরণ থেকে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে নেই মোল কার মোল নাইট্রোজেনের মোল এর সামনে সহক কত এক ইজ ইকাল টু মোল হাইড্রোজেনের এর সামনে সহক কত তিন বুঝতেছো তোমরা মোল এন অফ এন এস থ্রি এর সামনে মোল সংখ্যা কত দুই শেষ এটাই হচ্ছে স্ট্রাইকিওমেট্রি এবং এর সাহায্যে আমরা কি করতে পারি যা করতে পারি কিছুক্ষণ আগে আমরা লিখে আসলাম না ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এম ভি ডিভাইড বাই বায়ু দশমিক চার এক্স ডিভাইড বাই এন এ এস ভি আর কি শিখে আসলাম আমরা আমরা শিখে আসলাম পি ভি ডিভাইডেড বাই আর টি সবগুলোতে কনভার্ট হতে পারি এখানে এন এর পরিবর্তে আমি কি চাইলে ডাব্লিউ ডিভাইড বাই ভি লিখে ফেলতে পারি না পারি ভি ডিভাইড বাই বায়ু দশমিক চার লিখে ফেলতে পারি না পারি এক্স ডিভাইড বাই এন এ কে লিখতে পারি না সো আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি এখানে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি সো আমরা ম্যাথে চলে যাব ব্যাপারটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করব সো আমাদের প্রথম কাজটা হচ্ছে বিক্রিয়া লিখতে পারা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সমতা করতে পারা সমতা করতে পারলেই কি এই জিনিসটা লিখে ফেলতে পারবো না তাইলে স্ট্রাইকোমেট্রিক রিলেটেড সব ধরনের ম্যাথ আমি করে ফেলতে পারবো ওকে ক্লিয়ার দেখা যায় না ভাইয়া কেন ক্লিয়ার দেখা যাবে না আমি তো ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি ফোনটা এইভাবে রোটেট করে নাও যাদের ক্লিয়ার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে ফোনটা এইভাবে রোটেট করে নাও দেখতে পাবা একটা বোর্ডের মধ্যে আমি তো অনেক ইনফরমেশন দেখাচ্ছি একটা বোর্ডের মধ্যে আমি তো অনেক প্রবলেম দেখাচ্ছি অনেক ম্যাথ করাচ্ছি তা দশটা থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল কই দশটা থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল ওকে সমাধে ম্যাথ নাম্বার ওয়ান আমি একটু বড় করে লিখতেছি যাও ম্যাথ নাম্বার ওয়ান এই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে আমরা ম্যাথগুলো করবো তোমরা অ্যান্সার বের করে ফেলবা দশ গ্রাম নাইট্রোজেন থেকে দশ গ্রাম নাইট্রোজেন থেকে কতটুকু এন এইস থ্রি উৎপন্ন করা যাবে ওকে এরপর হচ্ছে ম্যাথ জিরো টু কত লিটার অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করা যাবে দশ গ্রাম নাইট্রোজেন থেকে 
कत लिटार एमोनिया उत्पन्न करा जा मैथ करा शुरू करो इक्वेशन छोटता कि नेट प्रब्लेम तो हर कथा ना एपर हम मैथ नम्बर थ्री मैथ नम्बर थ्री हम दस ग्राम नाइट्रोजें थे के उत्पन्न एन एस थ्री एर अणुर संख्या कत अणुर संख्या कत सो तीन टाइम मैथ हमें कि भाव करब एक ओकिक नियम करा जाए ना कारण हमें छोट एक समीकरण परिचित समीकरण बोले मन हे ओकिक नियम शिखे ओई में फिली क्योंकि जो तुम एक ही मैथर मध्य दू तीन टाटा चावा तक क्योंकि तुम ए भाव मैथ करते पर ओकिक नियम समय संकलन करते पर कि करबा सो चलो कि भाव करा जाए का नहीं क्या करते हैं नाइट्रोजें और एमोनिया के लिए क्या करते हैं सो समीकरण लिखी एन टू प्लस थ्री एस टू समान टू एन एस थ्री को दूजन के लिए क्या करब नाइट्रोजें के लिए क्या करब एमोनिया के लिए क्या करब तो एन अफ नाइट्रोजें डिवाइड बन इजिकल टू एन अफ एमोनिया डिवाइडेड बु एतटुक तो इक्वेशन थे लिखे फिलल एबारो एमोनियार कि लगे एमोनियार ग्राम लागे भर लागे नाइट्रोजें की देव आइट्रोजें भर देव आ समीकरण लिखते नाइट्रोजें हिसाब कितब सो ए चाहिए सोल्यूशन फिलते सोल्यूशन फिलते कतटुकु एमोनिया उत्पन्न करा जाए कतटुकु तब्ल्यू टाइम करते बेर करते तो चलो एडब्ल्यू आम आम हाथ डाटा गोर बसिए फिली ए डब्ल्यू एम दस ग्राम नाइट्रोजे नाइट्रोजे जो कत आठाशेपर चले जाए कैलकुलेशन करी ए डब्ल्यू हमें कि करते बेर करते एम एर मान कत एमोनियार जो चौदह आ तीन कत सतर इंटू तो ऊपर चले जाए सो हमें ए डब्ल्यू टा बेर कर लेसार हो ग चलो कार को डाटा नहीं क्या करब नाइट्रोजें जो भर एमोनियार जो लिटार तईना नाइट्रोजे ये डाटा नहीं क्या करब नाइट्रोजे जो भर एमोनियार जो लिटार ती तो कर देखो डब्ल्यू डिवाइड बम डिवाइड बन इजिकल टू एम एर जगह कि बसा लिटार समीकरण बसा तो मैं भि डिवाइड बु दशमिक चार डिवाइड बु समीकरण सेट करा मैं मैथ करा शेष एखो कई मोलर मध्य ही आसी क्योंकि देखो बड़ो बड़ो मैथ क्योंकि सोल्यूशन करा शुरू कर दिए सो डब्ल्यू आसे एम आर का कत लिटार तरह भिजिकल टू हट तलो मानगुल बसाय चलो मानगुल बसाय डब्ल्यू एर मान कत दस एम एर मान कत आठाश इजिकल टू भि एर मान बेर करब बशमिक चार तो आसे इंटू दुई तो हमें आप एखान भि एर मान बेर कर ले अन्सार क्योंकि पे जा अन्सार कत हो दुई नम्बर जो कमेंट बक्से जानिए फेल सबा के बोलते हैं दुई ऊपर क्या भाव गलो देखते ही तुम्हारे आसले देखते समस्या हम तुम्हारे आसले देखते समस्या हम कमरबक्स एक फेल तो देखते समस्या हिना कत मोल देखो तो एक मोल तीन मोल दुई मोल जार मोल तरह सहक जार मोल तरह सहक जार मोल तरह सहक ओई समीकरण समता कर लिटार लिटार ए तीन नम्बर चले जाए तीन नम्बर चले जाए 
নাইট্রোজেন এবং অ্যামোনিয়াকে নিয়ে কাজ করতে হবে নাইট্রোজেনের জন্য ভর লাগবে অ্যামোনিয়ার জন্য অণু সংখ্যা লাগবে তাহলে আমরা কি করব ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এম ওয়ান মানে এই যে এইটা নিয়ে কাজ করতেছি ইজিক্যাল টু অ্যামোনিয়ার জন্য অনুসংখ্যা লাগবে তাহলে অ্যামোনিয়ার জন্য কি লাগবে অনুসংখ্যা লাগবে অনুসংখ্যার জন্য আমাদের ইকুয়েশন কত এক্স ডিভাইড বাই এন এ এক্স ডিভাইড বাই এন এ ডিভাইডেড বাই দুই এটা সেট করাই হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তো এটা যদি আমরা সেট করতে পারি তাহলে ম্যাথ কিন্তু দুই লাইনে আমরা করে ফেলতে পারবো তাহলে আমাদের সবার মান দেওয়া আছে তাই না ডাব্লিউ এর মান হচ্ছে টেন এম এর মান হচ্ছে এ টোয়েন্টি এর মানটা বের করতে হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু দুই তাহলে এখানে এক্স এর মানটা বের করলে আমরা কিন্তু অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছি সো বলে ফেলো এক্স এর মান কত বলে ফেলো কম বক্সে যে এক্স এর মানটা কত আসতেছে অল ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার অনেক সমস্যা হচ্ছে সমস্যা ধর কথা না তোমাদের কারণ এটা সমস্যা হলে এরকম সবকিছু ক্লিয়ার তো দেখা যাচ্ছে আমাদের কি সমস্যা হয় জানো এই কঠিন চ্যাপ্টার দেখলে আমরা জাস্ট পিছায় যাই মানে আমাদের কোন একটা জিনিস আমি কম পারি সেই জিনিসটা থেকে আমরা পিছায় চলে আসি ওটার কাছাকাছি কোনো দিনই যেতে চাই না অথচ ব্যাপারটা কীরকম হওয়ার কথা ছিল না যেখানে আমার দুর্বলতা সেই জায়গাতে বেশি বেশি সময় ইনভেস্ট করা ব্যাপারটা তো এরকম হওয়ার কথা ছিল অথচ হয় উল্টো আমি যদি এখানে পরিবেশ রসায়নের ক্লাস চ্যাপ্টার পড়াইতাম দেখা যেত দুই হাজার সেলেবেলে থাকতেছে আমরা যদি গুণ গুণগত রসায়ন পড়াইতাম পর্যবিত পড়াইতাম আর পরিমাণগত রসায়নে সব শিক্ষার্থীর সমস্যা আর পরিমাণগত রসায়নে ক্লাসটা করব না এরকম হয় কিন্তু সো পরিমাণগত রসায়ন কঠিন এটা কাছাকাছি যাব না সারা জীবনই কঠিন থাকবে অ্যাডমিশনে এই চ্যাপ্টার থেকে আর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি থেকে দ্বিতীয় পত্রের সব প্রশ্নই এখান থেকে হয় সেই চ্যাপ্টার থেকে যত ভয় পাবা যত পিছায় যাবা তত তোমার ক্ষতি হবে সো তোমার যে বন্ধুরা বের হয়ে যাচ্ছে তাদের নামটা একটু আমাকে লিস্ট করে আমাকে দিও যারা ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছে ওদের পাওয়ার প্লে প্রোগ্রামের ক্লাস করার কোনো দরকার নাই আচ্ছা আর কেউ কমেন্ট বক্সে কোনো প্রশ্ন করলে সেটা তোমরা নিজেরা উত্তর করে দিও বাকিদের ফোর পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন ডিপার টোয়েন্টি থ্রি সো ফোর পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দিপার টোয়েন্টি থ্রিটি সো দেখো আমরা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেলাম ম্যাথ নাম্বার তিনটা ম্যাথ করে আমরা ক্লিয়ার হলাম আমরা আরও জটিল জটিল ম্যাথ করবো চলো আরও জটিল জটিল ম্যাথ করবো ওকে সো চলো আমরা আরও জটিল জটিল ম্যাথ করবো স্ট্রাইকোমেট্রির আরও দুটা জটিল জটিল ম্যাথ করবো তারপর স্ট্রাইকোমেট্রি শেষ করব স্ট্রাইকোমেট্রির ম্যাথ নাম্বার থ্রি সো ক্লাস থেকে যারা বের হয়ে যাচ্ছ তাদের কিন্তু মানে আসলে বলতেছি এই চ্যাপ্টারের সারা জীবনই সমস্যা থেকে যাবে ম্যাথ নাম্বার ফোর আর এখানে আমরা করব ম্যাথ নাম্বার জিরো ফাইভ দুইটা ম্যাথ করব এখানে ওকে সো চুনা পাথরের তোমাদেরকে আসলে ম্যাথ কি তোমরা বুঝতে পারতেছ না একটু কম রাখছে জানাও তো যে তোমাদের মানে আসলে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা আমি তো একদম সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সহজ থেকে কঠিনের দিকে যাচ্ছি দেখবো পুরো চ্যাপ্টারটা যখন এভাবে শেষ হয়ে যাবে পুরো পরিমাণগত রসায়ন চ্যাপ্টারটা একদম পানি হয়ে যাবে যদি এই সিকোয়েন্সটা জাস্ট ফলো করো কনসেপ্ট দেখাচ্ছি তারপর ম্যাথ করতেছি আমি তো কনসেপ্টের বাইরে কিছুই করাচ্ছি না তারপর ঈশ্বরের সংখ্যা কমে যাচ্ছ কেন তো বন্ধুদেরকে একটু এভাবে কান ধরে ডেকে নিয়ে আসো তো এই কই যাস এভাবে মেনশন করে বলো যাস কই যেহেতু এমনিতে ফেসবুক স্ক্রলিং করবি বা পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখবি অথবা কোথাও যে আড্ডা দিবি এখানে তো দরকারি জিনিস শিখ শিখতেছে আমি তো তোমাদেরকে পড়াচ্ছি এটার জন্য তো পেমেন্ট করতে হচ্ছে না ওকে চুনা পাথরের একটু নমুনাই मेशाले पशु खतई तुलबा शुद्ध उत्तर तुल्ले परवर्ती बुजते बोर्ड एक्साम प्रश्न মেশালে কত লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যাবে কত লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যাবে সমাধে ম্যাথ লিখা শেষ 
বেশ ঝামেলা পূর্ণ ম্যাথ এই পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ দেখলে তোমাদের অনেকের গায়ে জ্বর এসে যায় চলো আমরা সেই টাইপের ম্যাথই সলিউশন করব এতগুলো সূত্র দেখে মাথা ঘোরাচ্ছে কি বলো মাথা ঘোরাবে কেন তুই গেফটিভ ক্লাসে থেকেও নাকি মানুষের বের হতে ইচ্ছা করে নিগার লাইলা বলেছ থ্যাংক ইউ সো মাচ ঝাপসা আসতেছে ক্যামেরার ফোকাসে সমস্যা হচ্ছে এমন তো হওয়ার কথা না আমি তো এখানে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি এখানে আজকে আমি আমার ওয়ান প্লাস ফোন থেকে লাইভে এসেছি এটা তোমার কাব্য ফায়ার ফোন একটু আসতে গেলে ভালো হইতো এখন তো সামনে এইসএসসি পরীক্ষা একদম প্রতিটা কথা শোনার ট্রাই করো দেখবা বুঝে ফেলতে পারবা এই কনসেপ্টগুলো নাইন টেন থেকে তো পড়েছ তোমরা আচ্ছা সবাই ক্লাস করো শেষের মাত্রা বুঝিনি আবার আবার বুঝো শেষের মাত্রা আবার বোঝাচ্ছি আজকে ক্লাস বেশি ইজি লাগতেছে মাথা ভো ভো করতেছে গৌর এই যে কি তুমি মিথি অল ক্লাসমেটস ক্লাসে চলে এসো দ্রুত মেনশন করো আচ্ছা অলরেডি ম্যাথ করা শুরু করে দিয়েছো এটা ওয়াও তো আমাদের প্রথম কাজটা কি দেখো আমাদের ম্যাথে কী দেওয়া আছে চুনা পাথর তার মানে চিনি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হচ্ছে চুনা পাথর ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আছে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে চুনা পাথর মেশাবো তার মানে বুঝে ফেলছি যে মেশামেশি তার মানে বিক্রিয়া কি ভেজাল দেখছো মেশামেশি বিক্রিয়া তার মানে মেশাতে হবে সো আমাদের মেশাতে হবে সেটা বুঝলাম কিন্তু এই ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট তো বেশ ঝামেলা করতেছে ছিয়ানব্বই পার্সেন্টে কী করবো ছিয়ানব্বই পার্সেন্টের ভেজালটা আগে শেষ করে আসি ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট বলতে কী বুঝে বলো তো মানে একশো গ্রাম চুনা পাথরে থাকবে ছিয়ানব্বই গ্রাম এক গ্রামে কত আর এই যে একশো পঞ্চাশ গ্রামে কত সেই ইউনিটটা চলো আমরা একটু বের করে আসি কারণ এটা দিয়ে আমাদের বেশ ঝামেলা পোহাতে হবে সো একশো গ্রামে কতটুকু থাকে ছিয়ানব্বই গ্রাম অতএব এক গ্রামে কতটুকু থাকবে ছিয়ানব্বই ডিভাইড বাই একশো অতএব কত গ্রাম নিয়ে আমাদের অ্যানালাইসিস করতে হবে একশো পঞ্চাশ গ্রামকে নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হবে তাহলে ছিয়ানব্বই ইন্টু একশো পঞ্চাশ ডিভাইড বাই একশো অ্যান্সারটা তোমরা বলে দিও এখানে কত আসে এরপর ম্যাথ দেখে তো মনে হচ্ছে একটা বিক্রিয়া করা লাগবে এই সি এল এবং সি এস সি এ থ্রির মধ্যে তো সেই বিক্রিয়াটা করে ফেলি তাহলে তো আমরা স্ট্রাইকিওমেট্রিক কনসেপ্টের মধ্যে যেতে পারবো আমি জানি না এরপর কী করতে হবে ম্যাথ দেখতেছি ডাটা দেখতেছি কাজ করতেছি শেষমেশ মিলে যাবে আগেই আমি সব কিছু চিন্তা করে নিব এরকম করলে ম্যাথ কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে সো আমি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট লিখলাম আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লিখলাম তাহলে এখান থেকে কী তৈরি হবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হবে তারপর কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হবে আর হচ্ছে পানি তৈরি হবে সো আমাদের এখানেই শেষ না আমাদের কিন্তু এখানে সমতা করতে হবে তাই না সমতা করতে হবে সমতা করতে যে আমাদের কী ঝামেলাটা হইল আমাদের এখানে ক্লোরিন দুই লিখে ফেললাম তার মানে এখানে নিশ্চয়ই দুই দিতে হবে সি এস সি এল টু ক্যালসিয়াম একটা ক্যালসিয়াম একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড তার মানে একটা অক্সিজেন ছিল এইচ টুও তার মানে মনে হয় ঠিক আছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে এখন ওকে বলেছে একশো চুয়াল্লিশ গ্রাম ওকে একশো চুয়াল্লিশ গ্রাম ওকে সো এটা এই যে একশো পঞ্চাশ গ্রাম চুনা পাথর মেশালে মানে হচ্ছে আমাদের এই ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট মানেই হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের এই ম্যাথে ডেট দেওয়ার ডাটা অনুযায়ী এবার আসল জিনিস সেই স্ট্রাইকিওমেট্রি আমাদের কি করতে হবে কাকে কাকে নিয়ে কাজ করতে হবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ডাটা দেওয়া আছে তাই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে কাজ করব আর এই সিএলের ডাটা দেওয়া আছে তাই এই সিএলকে নিয়ে কাজ করব ফাইনালে কী বের করতে হবে না এই সিএলের না এই সিএলের ডাটা দেওয়া নাই দেওয়া আছে হচ্ছে চুনা পাথর মেশালে কত লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড তার মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে সো দুজনকে নিয়ে কাজ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে নিয়ে কাজ আর একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে নিয়ে কাজ নাকি সো আমাদের এই দুজনকে নিয়ে এখন কাজ করতে হবে এবার ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের কী দেওয়া আছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ভর এর জিনিসপত্র দেওয়া আছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কী দেওয়া আছে বা কী নির্ণয় করতে হবে আয়তন এখন স্ট্রাইকোমেট্রিক সেই ফর্মুলাটা তৈরি করে ফেলি চলো যার মল তার সহগ যার মল তার সহগ দুজনের ওয়ান এই যেখানে ওয়ান এই যেখানে ওয়ান হাইড্রোগ্লোরিক অ্যাসিড দুই হতো বুঝলাম এটার কি নিয়ে কাজ করব এটার ভর নিয়ে কাজ করব তাহলে লিখে ফেলি ডাব্লিউ ডিফাইড বাই এম ইজিক্যাল টু কার্বন ডাইঅক্সাইডের কী নিয়ে কাজ করব আয়তন নিয়ে কাজ করব ভি ডিভাইড বাই বাই দশমিক চার দেখো তো আমাদের এই ভিটা বের করতে হবে না এই ভিটা বের করব কত লিটার এখানে এম টাকার ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ডাব্লিউ টাকার এই যে একশো চুয়াল্লিশ গ্রাম ম্যাথ শেষ কত ইজি একটা ম্যাথ শুধুমাত্র চিন্তা করতে পারলেই হয় তাহলে মানগুলো বসাই 
डब्लू मैं एक सौ चुवाल्लिस ग्राम एम मैं आप भूल करब एक पंचाश ग्राम नहीं फिलब क्योंकि एक सौ पंचाश ग्राम तो ना जाए ना हमारे ओ नमुन छियानबे पार्सेंट कैलसियम कार्बोनेट छो आणविक भार हे एकश भि बस दशमिक चार सो भि इजिकल टू से हमारे एनसार सो एनसार बेर फेलो एनसार बेर फेलो बत्रीस दशमिक छब्बीस सब एनसार चाहिए सबा के अन्सार बेर करते हैं सबा के अन्सार बेर करते हैं कत सहज एक मैथ अथच ये क्योंकि बोर्ड एक्साम विगत बस बोर्ड एक्साम आसते देखा गया है कत तो इजी एक मैथ कत तो इजी एक मैथ कत तो इजी मैथ सेम टाइप और मैथ तुम्हारे कर ठीक है और एक मैथ तुम्हारे कर ओके सो बोलते तुम्हारा एनसार बोले हम बत्रीस दशमिक टू फाइव सिक्स इशरत जहां लियाना एत पर क्या क्लस क्लस एक घंटा चौदह मिनट हो गए फाकिब अच्छा बत्रीस दशमिक छब्बीस लिटार बत्रीस दशमिक छब्बीस लिटार सो इटे कत नम्बर मैथ गल नय नम्बर मैथ गल आज के क्लस एबार्ड दस नम्बर मैथे चले जाब अर्थात प्रथम मोल रिलेटेड टाइप छयरेडी दस ट मैथ शेष आज के क्लस एगारो नम्बर मैथ बोले आज के क्लस अनेक अनेक मैथ करो सो चलो एबारे टाइप मैथ शुरू करी आशा करी एट तुम्हारा तुम्हारे स्ट्राइकोमेट्रिक कन्सेप्ट से तुम्हारा धरते पे छो चलो एक ही टाइप स्ट्राइकोमेट्रिक और एक मैथ करी जैसे एक तो अपडेट ये टाइप मैथ गो स्ट्राइकोमेट्रिक फर्मुलार रिलेटेड मैथ गो तुम्हारे क्लियर हो जाए मैथ तोलार साथ ही जान तुम्हारा जान तुम्हारे साथ ही फिलते पर सवार उत्तर चाहिए क्योंकि ओके से भेजाले मैथ करब मैथ तोलार साथे साथ तुम्हारे सवार खात जो मैथ तोला हो जाए कारण शुद्ध सोल्यूशन लिखे रखले मैथ क्योंकि परवर्ती बोझा जाए ना भेजाल जुक्त करा भेजाल जुक्त उन्नीस दशमिक शून्य छय ग्राम चूना पाथर चूना पाथर एर मध्य अच्छा सब गुल मैथ क्या लेकारेडेमिक प्रिपारेशन बुक आखने क्योंकि एकदम सजाना गोछाना अवस्था आज कथा आज तुम्हारे एक देखा बेपार ये बोटा देखते बीते सब कन्टेंट पढ़ा सब कन्टेंट एखान बोर्ड एक्साम सब प्रश्न कमन आसेंगे एकडेमिक प्रिपारेशन बोर्ड एखे अर्गानिक कैमिस्ट्री कथा जो परमाणगत रसायन कथा बी जो टाइप मैथ करते हैं सब टाइप मैथ एखे आसे आप जी पी एस एजे छय टाइप मैथ से आसे केपी के सीजे दस टाइप मैथ से आसे एल एस छः टाइप मैथ से आसे सक्रिय शक्ति चार टाइप मैथ से आसे गुणगत रसायन जो टाइप मैथ करते हैं से आसे सबधरण कन्सेप्ट आलोचना कर मैं प्रत्येक जिन एकदम डिटेल भाव आलोचना करा सो ये हमारे एकडेमिक प्रिपारेशन बुक जो टोटी टू बैच क्या पे टार्गेट ए प्लस प्रोग्रामे एडमिट हो टार्गेट ए प्लस प्रोग्राम लिंक क्योंकि कैपशन में देव रही है हाँ सिक्यू भाव करा जाए समस्या नहीं सिक्यू भाव करते पर सेल मिसिए आवा से एक ही बिक्रिया मन हे सेल मिसिए चुनापथर भेजा कत कर शुरू कर दाओ अलरेडी चुनापाथर इनफरमेशन बस भेजल मान झमेला भेजाल जुक्त कैलसियम कार्बोनेट बाजाल जुक्त चुना पथर मान बुझो और मध्य कैलसियम कार्बोनेट आजाल कैलसियम कार्बोनेट आ भेजालो आके सो ए बेपारे बुझते हैं भेजाल जुक्त बोलते आसने की बोझे ए चलो आप देखार आगे एक जिन लिखे फिली से हमें मन है ये सी एल ए कैलसियम कार्बोनेट वूना पाथर मध्य बिक्रिया करते हैं तईना सो से बिक्रिया आबाद फिली आगे मत कैलसियम कार्बोनेट 
last two ACL इखना मतलब कोनो percentage percentage नहीं तब हमारे मतलब इधर उन्हें झामेला नहीं calcium chloride plus पानी plus carbon dioxide एबर मतलब काके काके नियत काट करता होगे चुना पत्थरे जी है तू भेजले पूरी मंटन नियत काट कर बो अम्रा चुना पत्थरे भेजले पूरी मंटन नियत काट कर बो तब मने इटा होता है मतलब शेष चुना पत्थर आर कार डाटा दवा से carbon dioxide डाटा दवा से तब मने ए दुजन मैन के नियत मतलब काट कर तब हमें अपना पॉर्बोर्टी दे डाटा गुलू नहीं है काज करते पार्बो तो हमें जार मोल डिवाइड बाय तार शाहोग जार मोल डिवाइडेड बाय तार शाहोग दुजों ने कितने वन एक बार अशो कैल्शियम कार्बोनेट एर चुना पत्रे भेजा ले पूरी मान तब हमें ग्राम नहीं है काज करता होगे तो हमें ए मोल के अपना नहीं है छोटा फॉर्मूला शिखिए चिलाम तार मधे पीवी डिवाइड बाय एन पीवी डिवाइड बाय आरटी ओ ही फॉर्मूला तार मधे जेता होगा अखन ओके सच चलो तब हम लोग शेष हमें कौन टा लिखे फैली पीवी डिवाइड बाय आरटी इकहन तक हम लोग की बेर कोट तो होगे इकहन तक हम लोग डब्ल्यू टा बेर कोट तो होगे जो दिया हम लोग बेर कोरी भेजल मुक्त परिमाण टा बेर करे फिल्टर पर बो ये दुटा डिफरेंस थे क्या हमरा भेजल है परिमाण टा बेर करे फिल्टर पर बो एक बार जितना बेर करते हैं शेर लेकिन तो प्योर भेजल जुकतो माइनस प्योर तो ले भेजल है परिमाण बेर करे फिल्टर पर बो ना जुकतो माइनस मुक्तो तो ले इक्वल की भेजल है परिमाण ओके � P R मान को तो 1.05, V R मान को तो 3, R मान 0.0821 क्या नहीं बो किस कुना के explain करें थी, T R मान को तो दस से छत्तास माने होते हैं, तीन शो केल्विन, तो ले W R मान टक को तो आज भी कॉमन बॉक्स से जानिए फैलो, शोभाई के calculation करते होंगे, शोभाई के, शोभाई के calculation करते होंगे, शोभाई के calculation करते होंगे एक्शन कोता थे क्या आश्लो? एक्शन टाउट से जो आनुभिक भार, कैल्शियम कार्बोनेट आनुभिक भार, जितना नीचे चिलो, वो इस पश्चिम के लिए ऊपर चले जावे। कमेंट बॉक्स से जाने फैलो, आंसर टाउट आज बे। ऑन एक दूर को रे फैलेस हो, 6.27 जाते कैसे बोया से बोई देखे देखे बोलते समान है। कॉन्सेप्ट � बोल बाबरों से क्या ना कॉन्सेप्ट टा धुरे फिल्टर पा रहा बारो दशमिक अठत्तर ग्राम बारो दशमिक अठत्तर ग्राम बारो दशमिक अठत्तर ग्राम ये ना उससे एकदम मुक्तो बाप प्योर हमारा मैथ कोरे जिधर टा बेर कोरी शेड उससे एकदम मुक्तो फ्रेश प्योर पुरी मान हमारा बेर कोरी ठीक है सर हमारा प्योर पुरी मान टा � भेजाल को तो टुकु चिलो, एक तो भेजाल जुकतो परिमाण सिलो उन्हीं दशमिक शून्य छोए, माइनस मुक्तो को तो टुकु बारो दशमिक आठ तोर, इस जिकल तो हमरा जो डिफरेंस टा पाबो, शेरे ही होते डिफरेंस टा को तो तुमने बोले चो सिक्स पॉइंट एट वन, सिक्स पॉइंट सात आज बोलते सोने के, सिक्स पॉइंट ए ना हमने स्ट्रेक्यूमेट्रिक कॉन्सेप्ट आउंगे हमरा एक माने पास्ट मैथ कोल्ला में आगे हमरा छोटा मैथ कोल्ला थी तब हमारे टोटल मैथ कोई टा हुलो सो मैथ हमरा कोल्ला मत्स के एगारो टा ऑलरेडी आरो कोर्ब मैथ चलो सो बाबा टा क्लियर हुए थे कि ना अमाके काउंट बाक्से जनाओ करना भी बेसिक थे के पढ़ती आर पौड़ीमान को तो राशन इम्नीते कोठीन लगे ना वो ये बुस्ते पारी ना सीक्वेंस बुस्ते पारी ना ए जनो कोठीन लगे आर कोठीन लगे बोले हमरा ये मैं ये चप्पल तक ये पिसाई पिसाई था कितने तो हो बे ना क्लियर हुए थे कि ना काउंट बक्से बोलो क्लियर हुए थे कि ना काउंट बक्से बोले फैलो टू एट ग्राम Six point two eight. Okay, so clear हुए थे कि ना common box से जानी है फैलो. Clear हुए थे कि ना common box से जानी है फैलो. So power बोर्ड की type है चले जाबो. एक नंबर किसे चले जाबो? एक नंबर चले जाबो limiting बिक्री ओके. 
लिमिटिंग बिक्रिय के चले जाब् लिमिटिंग बिक्रिय एखे मैप करब डेक्ट लिमिटिक बिक्रिय बोझार जिस चिंता करते बैके निकली टूरे जब जब तुम्हारे कब्य भैया जाए तुम्हारे यासिन भैया जाए शुभ भैया जाए चार्ट चार बैके चार जन जावर कथा क्योंकि जेटा हो बक नाई हटात कर बैकर चाका पांचार हो गए बैकर चाका पांचार हो गए कारण यासिन खूब भलो चलाते पर हटात कर गाड़ी लागे दी से टायर पांचार टाश कर फेटे गेसे तब काटते काटते बैक धक्का धक्का दे बसाय नहीं आससे हमें क्या बोले नाई अब टूरे जा समय बोलते से सो हमार बैक आर बैके जब कब्यर बैक आब्यर बैके जा शुभर बैक आुभर बैके जा भलो बैक नाई जो बैके से जो पर यासिन भलो बैक नाई बोले यासिन मान चाका पांचार हो गए से बोले से बैक नहीं से क्योंकि हमारे साथ टूरे जो पर कन्सेप्ट आस सब जोड़ा आर जोड़ा आसिन कब्यर जोड़ा आभर जोड़ा आसिन जोड़ा नाई बैक तो हेखने लिमिटिंग बिक्रिय जर पर शेष हो जाए वो पांचार हार कारण जो परलो ना यासिन लिमिटिंग बिक्रिय ना यासिन हे अवशिष्ट आकार टूरे जा पब्लिक हिसाब से अवशिष्ट थको गाड़ी ना थार कारण टूरे जो परलो ना सो हमें चले जा टूरे यासिन के मिस करते तो क्या मिस करते कारण एक बैक छो ना बोले यासिन आज जो परलो ना तो बैकटा हे लिमिटिंग बिक्रिय जार परिमाण शेष हो जाए जार परिमाण शेष हो जाए तरह कि एक जन अतरिक्त थे यासिन एखे मानुष हिसाब से अतरिक्त थकल एक जो अतरिक्त थार कारण तो एक निःशेष हो जा मानुष तीन जन थकाम बैक तीन खूब सुंदर मत चले जितु मानुष चार जन बैक तो तीन हाँ एखते पर पेसने नहीं जो पड़ता एन यासिन के आसने पेसने नवा जाए यासिन के क्यों नेवा जाए तो एक दड़ी नहीं गलाय बेधे दिल हे बैक पेसने जे पेसर जे चाका टाका आटार साथ दड़ीटा बेधे दिल सो यासिन हे भाव रोडे शुए 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 पुरो रोड वो जो पे सर्वोच्च यासिन जो मैं यतटुकू हेल्प करते तो यह यासिन चाहले साथ निकलेते जो पे छाड़ा और कोई नाई तो तक अब तुम्हारे समस्या है तक तुम्हारे समस्या क्यों तक लिमिटिंग बिक्रिय कन्सेप्ट तो तुम्हारा तक और बुझते पर सो लिमिटिंग बिक्रिय बुझते गले यासिन के बसाय रेखे जो मैं आपके यासिन के रेखे ही निकले चले जो है सो यासिन जो ही कान्न काटी करुक चाकार साथ ही हम बेधे नहीं जाता क्योंकि नीते पर तक नीले यासिन टूरे जो पर घूरते पर क्यों तुम्हारा अब लिमिटिंग बिक्रिय बुझते पर सो तुम्हारे लिमिटिंग बिक्रिय बुझते हम यासिन के रेखे चले जो तुम्हारे उपकार ओके यासिन बारे नहीं जाते नहीं जो पड़ता कि एक गड़ी दलाय बेधे मैं मैं दड़ी गलाय बेधे हमें कि करतम पेने बेधे दीम यासिन पुरो रोड ए गड़ाइते 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 जो ए जेत तुम्हारे तो असुविधा हो तो तक लिमिटिंग बिक्रिय क्यों बुझते सो एटरसाइकेल ओके सो एट शुभ एट्स मोटरसाइकेल मोटा देखा मोटा ऐले ओके सो ये कब्य मोटर बैक भूम भूम ओके मोटर बैक यासिन या क्षेत्र की देखो यासिने चोक दे पानी पड़े पड़े एखे मैं मोटामोटी बना हो जा पुरो बसाय दस तला पर पानी चले आस पानी कोथे आसलो यासिन कान्न काटी कर से और चोखे पानी तो अभाव नहीं ओके ओके यासिन बैक कोई यासिने को बैक नहीं बैक आसे क्योंकि से बैक के चाकाय चाका पांचार हो गए एन ये बैकटाई हमें 
लिमिटिंग रिएजेंट और यासिन हे एक अतरिक्त पब्लिक आवर्जना की आवर्जना हार कारण भेजाल करते सो हम लिमिटिंग विक्टोर बुझते गले दुटा जिन जानते हैं एक तो एक अतरिक्त तो थे और एक जन हम शेष हो जाए निःशेष हो जाए बैक नई जे नई जे नई जे शेष हो जाए जो फूरिए जाए जी जिन फूरिए जाए हम लिमिटिंग रिएजेंट तर एगेन्स्टे अन् एक जन अवशिष्ट थको सो लिमिटिंग व्यक्ति जो मैथ करते जाब तक दोधर इनफर्म से चावा है तक दोधर इनफर्म से चावा है चार्टिमेगनेशियमेशियम चार्टिजेर बिक्रिया कर एक जन मानुष एक बैक यासिन नाम हम से दिन ही जेना जब मैथे डाटा दीब ना चार्ट मैगनेशियम चार्टिजें बिक्रिया डाटा देवा कैम मैथ हईल चार्ट मैगनेशियम चार्टिजें बिक्रिया कैसिन अच्छा यासिन मान कि लिमिटिंग अतरिक्त हाउ माओ हाउ माओ कर टूरे जाओ हाउ माओ करते थे तब यासिन हाउ माओ हाउ माओ कर हाउ माओ कर मिथ्या 2MgplusO2MgO क चार्टिजेंगनेशियम मैगनेशियमेशियम शेषनेशियम अवशिष्टिजेंटिजेंट 
ওকে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার সিকিউ নিয়ে আসবো কি তাদের ইয়াসিন ভাই চলে এসেছে অনলাইন ছাত্র পরিষদ ম্যাগনেশিয়াম ইয়াসিন ভাইয়ের বাইক হ্যাঁ গোর ধরতে পেরেছ ইয়াসিন ভাই হচ্ছে অক্সিজেন ধরতে পেরেছ ওকে ধরতে পেরেছো আশা করি এখন আমরা একটা ম্যাথ করলে তোমাদের পুরো কনসেপ্টটা এখন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা যদি একটা ম্যাথ করি তো আজকের ম্যাথ নাম্বার টুয়েলভ অলরেডি আমরা এগারোটা ম্যাথ করেছি তো আজকের ম্যাথ নাম্বার টুয়েলভ সো ম্যাথ নাম্বার টুয়েলভ ওকে ম্যাথের কনসেপ্টটা কিন্তু আমি সেট করে দিব ম্যাথটা কিন্তু তোমাদের করতে হবে ওকে ম্যাথটা তোলা শুরু করে দাও পাঁচ গ্রাম হাইড্রোজেনের মধ্যে পাঁচ গ্রাম হাইড্রোজেনের মধ্যে পঁচাত্তর গ্রাম ক্লোরিন মিশানো হলো বের করতে হবে কোনটা ইয়াসিনা কোনটা ইয়াসিনের বাইক মিশ্রিত করা হলো সো বিক্রিয়া লিখে ফেলবা কে লিমিটিং বিক্রিয়ক কে লিমিটিং রি এজেন্ট ওকে বিক্রিয় কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে দুইটা প্রশ্নই একসাথে দিয়ে দিলাম কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে ওকে এতটুকুই দিলাম যাও আচ্ছা এর সাথে আরেকটা ডাটা যুক্ত করা যায় কতটুকু উৎপাদ তৈরি করে তিনটা ডাটা দিলাম যাও একটা ম্যাথের মধ্যে তিনটা ম্যাথ যাতে লিমিটিং রিয়েজেন্ট আর কোনো ম্যাথ না করা লাগে কতটুকু উৎপাদ তৈরি হবে ওকে কতটুকু উৎপাদ তৈরি হবে তো তিনটা টাইপের ম্যাথ একটা ম্যাথের মধ্যে দিয়ে দিলাম তিনটা টাইপের ম্যাথ ঠিক আছে তিনটা টাইপের ম্যাথ একটার মধ্যে দিয়ে দিলাম দেখি এবার আমরা ম্যাথটা শুরু করি সো প্রথমে আমাদের বিক্রিয়া করতে হবে তাই না ওই প্রথমের মতো এগুলো হচ্ছে সব মিথ্যা কথা আমার সত্য কথাটা লিখি এইচ টু প্লাস সি এল টু টু এইচ সি এল ওকে এখানে হাইড্রোজেন আছে হচ্ছে দুই গ্রাম ক্লোরিন আছে কত গ্রাম একাত্তর গ্রাম ডেফিনেটলি এখানে অবশ্যই তেহাত্তর গ্রাম হবে তেহাত্তর গ্রাম হবে সেবার আমরা চলো ওই কিক নিয়মে চলে যাই ওই কিক নিয়মে চলে যাই একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন যুক্ত হয় দুই গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে অর্থাৎ এক গ্রাম ক্লোরিন যুক্ত হয় দুই ডিভাইড বাই একাত্তর গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে অতএব কত গ্রাম ক্লোরিন দেওয়া আছে ম্যাথে বলো তো পঁচাত্তর গ্রাম যার ডাটা তার নিচে যার ডাটা তার নিচে তাহলে পঁচাত্তর গ্রাম ক্লোরিন যুক্ত হয় দুই ইন্টু পঁচাত্তর অ্যান্সারটা বলে ফেলো এত গ্রাম হাইড্রোজেন অ্যান্সারটা বলে ফেলো এখানে কত আসবে আমরা চাইলে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন যুক্ত হয় একাত্তর গ্রামের সাথে এক গ্রাম হাইড্রোজেন কত পাঁচ গ্রাম হাইড্রোজেন কত সেভাবেও ক্যালকুলেশন করতে পারতাম কোনো অসুবিধা নাই যেটা ইচ্ছা সেটাকে আমরা বামে টানে নিতে পারি কোনো সমস্যা নাই লিমিটিং বিক্রিয় কিন্তু পেয়ে যাবো দুই দশমিক এগারো বলেছ দুই দশমিক এগারো গ্রাম এবার আসো আমরা অ্যানালাইসিস করা শুরু করি পঁচাত্তর গ্রাম ক্লোরিন বিক্রিয়া করেছে পাঁচ গ্রামের সাথে বিক্রিয়া করার কথা ছিল পঁচাত্তর গ্রাম ক্লোরিন দুই গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন কে আর ছিল না হাইড্রোজেন তো আরো এক্সট্রা তিন গ্রাম আছে ওই তিন গ্রাম হাইড্রোজেন যে ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করবে সেই ক্লোরিন কই সে ক্লোরিন কই নেই ক্লোরিন হচ্ছে ইয়াসিনের বাইক পঁচাত্তর গ্রাম ক্লোরিন ছিল ইউজ করে ফেললাম হাইড্রোজেন কতটুকুর সাথে বিক্রিয়া করে দু দশমিক এগারো গ্রামের সাথে ম্যাথে যে ডাটা দেওয়া ছিল ম্যাথে যে ডাটা দেওয়া ছিল সেখানে তো দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেনের পরিমাণ আরো অনেক ছিল অতিরিক্ত যে হাইড্রোজেন অবশিষ্ট হাইড্রোজেন যে ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করবে কই সে ক্লোরিন নাই লিমিটিং রিয়াজেন্ট একটা সহজ কনসেপ্ট তোমাদেরকে শেখায় ম্যাথ করে যে ডাটাটা পাওয়া যাবে সেই ডাটাটা যদি ম্যাথে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে তাদের থেকে কম হয় কম হয় 
তাহলে অন্যজন লিমিটিং বিক্রিয়ক আর যদি বেশি হয় সেই লিমিটিং বিক্রিয়ক আমার মনে হয় কথাটা একটু কঠিন মনে হলো তোমাদের কাছে ম্যাথ এভাবে সেট করে আমি যে কাউকে বামে ডানে রাখতে পারতাম একটা অ্যান্সার বের করলাম যে অ্যান্সারটা বের করার কারণে আমি যদি উপরে দুইটা ডাটার সাথে মেলাই এই ডাটাটা হাইড্রোজেনের ডাটা হাইড্রোজেনের থেকে কম তাহলে যে ডাটা দেওয়া থাকবে তার থেকে যদি কম ডাটা পায় তাহলে সে লিমিটিং বিক্রিয়ক না অন্যজন লিমিটিং বিক্রিয়ক এটা শর্টকাট টেকনিকে বের করা যায় আর যদি উপরে যে ডাটা দেওয়া আছে তার থেকে এখানে বেশি ডাটা পাইতাম সেই লিমিটিং বিক্রিয়ক ধরো ক্লোরিন নিয়ে কাজ করতেছি এখানে ক্লোরিনের মান আমরা পাইলাম পঁচাত্তর থেকে বেশি তখন সেই ক্লোরিনে লিমিটিং বিক্রিয়ক মানে এটা হচ্ছে ট্রিক্স আর আমি কনসেপ্টটা তো আগেই শেখাইলাম যদি এভাবে চাও মনে রাখতে পারো না হইলে কোনো সমস্যা নাই সেকেন্ড অ্যান্সার কতটুকু বিক্রিয়ক অবশিষ্ট থাকবে তাহলে অবশিষ্টর পরিমাণটা বের করে ফেলি অবশিষ্ট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ইলেভেন তাহলে টু গ্রাম বের করে ফেললাম এরপর কতটুকু উৎপাদ তৈরি হবে কতটুকু উৎপাদ তৈরি হবে চলো সেটা আমরা বের করে ফেলি চলো আমরা সেটা বের করে ফেলি একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন থেকে তিয়াত্তর গ্রাম তৈরি হয় এক গ্রাম থেকে কতটুকু তৈরি হয় আর আমাদের ক্লোরিনের জন্য পঁচাত্তর গ্রাম তো দেওয়াই আছে চলো সেটা আমরা করে ফেলি তাহলে একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন থেকে এই সেল তৈরি হয় তেহাত্তর গ্রাম অর্থাৎ এক গ্রাম থেকে তৈরি হয় তিহাত্তর ডিভাইড বাই একাত্তর গ্রাম অর্থাৎ ক্লোরিনের পরিমাণ কত পঁচাত্তর গ্রাম পঁচাত্তর গ্রাম থেকে তিহাত্তর ইন্টু পঁচাত্তর ডিভাইডেড বাই একাত্তর অ্যান্সারটা বলে ফেলো অ্যান্সারটা কত আসে অ্যান্সারটা কত আসে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে বলে ফেলো কমেন্ট বক্সে বলে ফেলো সবাইকে অ্যান্সার করতে হবে সাতাত্তর দশমিক এগারো গ্রাম সাতাত্তর দশমিক এগারো গ্রাম এই সিএল উৎপন্ন হবে বাকি সবাইকে বলতে হবে সাতাত্তর দশমিক এগারো গ্রাম সো দেখো আমরা কিন্তু লিমিটিং বিক্রিয়ক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে নিলাম সো লিমিটিং বিক্রিয়কের কারো সমস্যা আছে কিনা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে ফেলো আমরা অনেক ম্যাথ করে ফেলেছি বারোটা ম্যাথ করেছি আজকের ক্লাসে একই টাইপের একাধিক 